Praise the Lord. Uh, magandang gabi po uh, mga kapatid sa pananampalataya sa Jesus the Only Way Family Church. Uh, isa na naman mapagpalang gabi sa sa bawat isa po sa atin. Once again, God uh, give us the privilege and the opportunity to to study and to hear His Word tonight. Salamat po sa Panginoon sa Bawat isa po sa atin na patuloy niyo pong iniingatan, patuloy niyo pong uh, binibigyan ng kalakasan. Amen. Uh, thanks God for His faithfulness and His goodness. Amen. Truly, the, the, the Lord is uh, faithful and the Lord is good. Amen. And uh, salamat po sa Panginoon sa gabing ito at nandito na naman po tayo. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita, makikinig ng kanyang mga salita sa gabi nito. At uh, bago po tayo uh, magpatuloy, uh, tayo po muna ay uh, umawit po sa ating pong Diyos na buhay. Kapagkat siya po ay karapat dapat napurihin. Amen. He deserve glory and honor and praise uh, mula sa kanyang mga anak. So, praise the Lord sa gabi nito. Hallelujah. So, purihin po natin ang Panginoon sa pamagitan po ng mga awitin pong ito. Jesus, we enthrone you and shout to the Lord. Amen. Uh-huh. 
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. So tonight, once again, Lord God, you gathered us, Lord, in your name to worship you, to glorify your name, Lord God, and to study your word, and to hear your word, Lord God, tonight. Salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag sa amin. Salamat po sa just the only way family church, Lord God, na patuloy niyo pong pinagpapala at iniingatan ginagabayan, Panginoon, ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay po namin, Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon, ingatan ang buhay po namin. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, strength, Lord God, upang kami po, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na tatahak sa inyo, sa inyong ways, Panginoon. Lord, thank you, God, Hallelujah. Sa bawat isa po na naka-online po ngayong gabi, Panginoon. Especially, Panginoon, sa Jesus, the only family church, Lord God, na sila, Panginoon, ay patuloy. Lord God, nakikinig ng iyong mga salita. Sila ay patuloy na pupuri sa inyo. Sila ay patuloy, Lord God, na lumalapit sa inyo. Salamat po ang banal sa gabi ito. Patuloy po namin dalangin. Na patuloy niyo po kami bigyan ng wisdom and knowledge, understanding, Lord, sa inyong mga salita ngayong gabi. Patuloy niyo po, Panginoon, na i-anoint ang iyong lingkod, Panginoon, upang maipahayag ko, Panginoon, ang iyong mga salita na mayroong pong liwanag at mayroong pong kapangyarihan. Salamat po ang banal sa gabi ito, sa inyong biyaya, sa inyong patuloy, Lord God, na pagbibigay sa amin ng privilege or opportunity, Panginoon, upang kami po ay patuloy na magtipon sa inyong pangalan. Salamat po ang banan sa gabi ito. Tinatas ka po namin ngayong gabi. Dinadakila ka po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay po sa amin. Amen. Amen. You may praise the Lord. Hallelujah. So, 
Muli, magandang gabi po sa bawat isa po, uh, sa mga anak ng Diyos, sa uh, Diyos the Only Way Family Church. Isa na naman po mapagpalang gabi na tayo po ay uh, makapag-aral, makapakinig ng kanyang mga silita sa gabing ito. So, ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay uh, matatagpong po natin sa book ng James chapter Uh, James chapter uh, 5, verse 13 to 16. Amen. So, kung mayroon po kayong Bible, mayroon po kayong uh, notes at uh, pen, uh, tayo po ay uh, mag-note. Amen. Or isulat nyo po ang uh, ating pong mga verses na ating pong kasalakayan ngayong gabi. So, ito po ay sulat po ni James. Amen? Chapter 5, verse 13 to 16. So, akin pong babasahin. So, ito po ay uh, in IB version at babasahin ko po sa English. And sabi dito sa verse 13, Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing a song of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer of offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteous person is powerful and effective. Praise the Lord sa pagkakabasa po ng kanyang uh, buhay at banal na salita. So, this is the... Uh, Epistle of James. Amen. At uh, ang ating mong tatalakayin ngayong gabi ay pinamagatan po natin uh, the power of prayer. The power of prayer. So, makikita po natin dito sa ating pong binasa na kung saan Mayroon pong uh, dalawang binanggit dito na bibigyan po natin ng uh, pansin. So ang una ay uh, bigyan po natin ng uh, benefits of prayer. So ito po ay benefits of prayer. Ang una ay healing in verse 15. Ang pangalawa ay forgiveness in verse 15 pa rin. And then, so this is the uh, uh, benefits of prayer. So sa gabi ito, uh, talakayin po natin itong sulat po ni James chapter 5 verse 13. Ang sabi dito, sa verse 13, If any one of you in trouble, let, the, let them or he should pray. Amen? He should pray. So alam ko na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito ng dumadanas po ng troubles. Amen? Trouble means... This is not the troubles that we fight to other person. Amen. This trouble means that uh, in this life we experience trouble. Bigyan po natin ng uh, halimbawa. Ang trouble na binabanggit po dito ay yung po mga dumarating sa ating mga pagsubok, problema. 
Amen? Like, when we don't have a financial, Amen? Kung tayo po ay nagkukulang po ng financial, minsan nagkakaroon po tayo ng trouble. Sapagkat minsan wala po tayong pambili ng uh, ng uh, ating pong kakainin. Amen? So nagkakaroon po tayo ng trouble. Minsan dumarating po yung mga problema po na uh, hindi po natin inaasahan. Amen? So minsan dumarating po yung mga pagsubok na hindi po natin uh, in-expect but nagkakaroon po tayo ng trouble sa ating pong uh, puso at sa ating pong isipan. Amen? This trouble is in our mind and in our heart. This is not the trouble that we fight to other to others. Amen? This is the trouble that we experience in our life as a Christian, as the child of God. Amen. This is the trouble that uh, we experience as a follower of Christ. And what happening or what we should do in times of trouble? Amen. It says in, uh, in verse 13 that he should pray. Amen. He should pray. In verse 13. And the Lord Jesus Christ telling us in John chapter 14, verse 1, that uh, the Lord Jesus Christ said, Do not let your heart be troubled. Amen? You believe in God, believe also in me. So that, that is uh, what the Lord Jesus Christ to us, amen. Believe in Him, believe in God, and believe in Him. So, pagkat uh, alam natin na ang uh, ang mga trouble na ito ay uh, mayroon pong mga solution, amen. Mayroon pong mga solution ang ang trouble na ito, and there is so many promises of God, amen. In times of trouble, amen. In in times of trouble, we should pray. Amen. We should pray in times of trouble. And uh, I remember that the, when I was a Christian, when I was, uh, when I became a born again, uh, the first church that uh, we attend with the, with Pastor Neil, with Pastor Jody, with Pastor Ladlad, Amen. Uh, the church that we attend. In, in Nabotas, the Dagatan, is a victory chapel. I mean, this is the first church that we attended, attending. I mean, so we are encouraged to pray always in the morning. Amen. At least one hour in the morning before we go to work. Amen. Our pastor, Pastor. Uh, uh, Pastor Remy, Amen. Always encourage us to to uh, pray every morning at least one hour. Yes. So that's what we that's what we do in in the church. But now, sometimes we 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 are not able to go to the church to pray. Amen. But we are encouraging that we should pray that we should pray every morning amen even even uh, tayo po ay uh, bago pumunta ng work even even tayo po ay nasa bahay even we we are in the in the house amen tayo po ay kailangan magpray bago po magpunta sa work amen if we are not able to go to the church to pray we have the time to pray in in the house amen so we should pray in the house that's what we do in in uh, in uh, in the nabotas before every morning amen with pastor uh, with pastor neil with pastor joby with pastor ladlad 
Amen. We, 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 we saw its other in the church. Amen. So we should pray. And anyone, is anyone happy? You know, brothers and sisters, sometimes uh, we are overjoyed. We are happy because of sometimes we receive blessing. Amen. We, we, are, we are strengthened by God. That's why we are happy. Amen. And it says, let him sing a song of praise in verse 14. Amen. Let, let him sing a song of praise in verse 14. Amen. Is anyone happy among you? Or in verse 13, is anyone happy? Let him sing a song of praise. So that's what we do when we are happy. Amen. But when we when we are in trouble, what's what's happening when we are in trouble? Like uh, we are lack of uh, we are lack of uh, financial, we are lack of knowledge, where we are lack of uh, you know, uh, we lack we are lack of food. You know, we are in trouble. Amen. But the Lord says we should pray. And if we are happy, we should sing a song of praise to the Lord. Amen. Because he, uh, he deserves praises from us. Amen. So let us uh, see the number or verse 14. Amen. Is anyone sick? Or is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil and in the name of the Lord. Amen. So let us see the power of the power of prayer here. Makikita po natin yung power ng prayer dito na sinasabi po na kapag uh, mayroon pong mga sakit ang, ang uh, mga anak ng Diyos, tawagin ang mga elders. Amen. Walang sinabi kung anong klase sakit. Basta kung sino mong may sakit, tawagin ng mga elders upang ipag-pray. Ipag-pray over. And it says, anoint them with oil in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? So makita natin ang power ng prayer dito. Amen? I witness this power of prayer, you know, in my life. Sa akin po mismo, nakita ko po ang power ng Uh, Panginoon sa pamagitan ng panala, pananalain ko. Even sa akin pong sarili. Amen? One day, I, I was sick and uh, went to the doctor and the doctor doesn't know what is my sickness. My throat is like something in there and hold my, uh, my breath. Amen? But the, the doctor doesn't know what is the sickness. But Along the way, I always pray for, to the Lord that, uh, that uh, asking for, a, for the healing, and you know what? The Lord healed me. Amen? That uh, something in my throat that holding my breath is gone. So I praise the Lord because uh, He answered, and He gave us, he gave us the power to heal the sick. Amen? Like what, they, what it says here. Call the elders, amen, and pray over them. And let's continue to verse 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. And verse 15 says, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Amen. So makita natin ang power ng prayer dito. But mayroon but but we should put our faith in prayer. Amen. So the power of uh, power of uh, prayer is is connected with our faith. Amen. So the power of prayer is connected Connected of our faith. 
That's why if we have faith, if we pray over the sick, the sick person will get healed. Amen? So that's the power of prayer. With faith. Amen? So, let us, uh, let us continue. One day I have, uh, I have prayed to the Lord. Since I, when, when I was uh, working in Manila, since 2000 to 2007, amen, I was, uh, I was reached seven years in the company. And uh, before I left the company, I was uh, involving in the corruption because of uh, work, co-workers or workmates. So I don't like that, that life that, uh, involve, that will involve in the corruption. So I pray to the Lord that uh, I don't like this life, Lord, I said. You know my heart, you know my, you know my life, Lord. I said, take me out of this, of this life, or of this, of, of, of this kind of, uh, of this kind of uh, life. I said to the Lord, take me out. I don't wanna be involved in this corruption. I said. So the power of prayer, amen, I believe that the Lord will answer because of our faith, because of our belief, amen. In 2007, I prayed to the Lord that take me out of this, uh, of this uh, kind of, kind of uh, life and I said, I said, I pray that the, the give me another, oh, another word. Amen. And suddenly in, uh, in, uh, in three months time, the Lord, I, I don't even seek any, any, uh, any work. Amen. I don't even seek any work. Hindi ako naghanap ng work. But the Lord uh, answered very quick. Amen. Mayroon po siyang ipinadalang isang uh, isang tao na kung saan uh, siya po ay kasama ko rin sa trabaho but nasa ibang department at sinabi po niya sa akin doon, ibibigay ko ang iyong pangalan doon sa company aking pinasukan sa Australia. Amen. Ito ay isa, isa ko pong kakilala, isa ko pong uh, uh, katrabaho. At sinabi po niya sa akin na ibigay ko na yung pangalan mo doon sa company at para tawagan ka, sabi sa akin. So ibinigay niya ang aking pangalan sa company at, tinawa, at tinawagan ako for interview. And within six months, ako po ay nakaalis from Manila to Australia. What the power of prayer is. Amen. Hiniling ko sa Panginoon ako ay alisin doon sa sitwasyon kong iyon. At in in six months time, ginawa po ng Panginoon. Ako ay ako inalis doon. Amen. So praise the Lord because He answered of our prayer. And the power of prayer is is connected to our holiness and righteousness. Tignan po natin yung uh, verse 16. In verse 16 says, Therefore, confess 
your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen? So, nakita po natin ang powerful ng prayer. Of prayer of person who is who is righteous. Amen? Who is holy. Amen? So, kailangan po natin maging holy sapagkat ang Diyos natin ay holy. Kaya po tayo ay pinapakinggan po ng Panginoon dahil tayo po ay kanya mga anak, tayo po ay kanyang uh, binigyan po ng righteousness. The Bible says, uh, the, the, the righteousness of the Lord imputed to us. Amen? So kung tignan natin ang, uh, ang, ang uh, Isaiah chapter 59, this is what the contrary of, uh, of holiness. Amen? Tignan po natin yung Isaiah chapter 59. It says, Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sin have hidden his face from you so that he will not hear. Amen? Hindi po naririnig ng Panginoon ang ating Ah, nagkakasala. Amen? Kung tayo po ay uh, mayroon pong kasalanan, hindi po natin o hindi po naririnig po ng Diyos ang ating po mga dalangin. Yung mga iniquities. Amen? So, mahalaga po ang buhay po natin ng mayroon pong kabanalan. It is important that we have the righteous life. We have the holy life. Amen? So that it will it will hear our prayer amen sa ating pong mga pananalangin so tingnan po natin ang uh, tingnan po natin ang Colossians chapter 4 kung ano po ang sinasabi po na ni Apostle Paul Apostle Paul epistle in Colossians chapter 4 verse 2 what is Colossians chapter 4 verse 2? Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Amen? Devote yourself to prayer means pray every opportunity. Amen? In every opportunity, always pray. Devote yourself to prayer. Amen? So, Yan po ang sinasabi po ni Apostle Paul sa atin. Upang yung troubles sa ating pong buhay ay maibsan po sa pamagitan po ng power po ng Panginoon. Amen? So, why Apostle Paul said, devote yourself to prayer. Sapagkat sa buhay po natin dito po sa dito, dito po sa lupa ay may trouble. Ang sabi po ng uh, Biblia, may trouble, mayroon pong uh, mayroon pong mga problema, mayroon pong mga persecution. Amen. Mayroon pong uh, mayroon pong uh, mga bumabati ko sa atin or nagpi-persecute po sa atin. Amen. Subalit ang sabi ng uh, sabi ng uh, Colossians chapter, po, chapter 2 is devote yourselves to prayer and thankful. Be thankful to God. Amen. So, that's what, that's what the uh, Second Thessalonians 5.17 says. Amen. Or First Thessalonians 5.17. Amen. Pray always. Yan po ang sinasabi po ni Apostle Paul sa atin. In 1 Thessalonians 5.17, pray always or pray without ceasing. I mean, so that's why I, I, I said, in every opportunity, always pray. In, in trouble, always pray. In problem, always pray to the Lord. Because uh, 
you know sometimes uh, the christian uh, when they when they when they are in trouble sila po ay nagmumukmok sila po ay uh, nawawalan ng uh, pag-asa sila po ay nanghihina amen sila po ay uh, ay uh, iginugo po ng problema, iginugo po ng uh, trouble. Subalit, ang sabi ng Panginoon is, let them pray. Amen? Continue to pray to the Lord. So, tignan natin ang uh, isa pong patutuo pa rin na ginawa po ng Panginoon sa akin. Ako po ay uh, nag-apply po ng permanent residence dito sa Australia. Pinag-exam po ako ng IELTS. Uh, hindi, ko, hindi ko po naipasa yung IELTS one, one, uh, sa isang subject po ng uh, isang part ng IELTS. Uh, sabi, po ng, uh, sabi po ng agent, uh, ay hindi pwede yan. So kailangan na pasado lahat, sabi po ng agent. So kapag hindi mo naipasa lahat, uh, sabi ng agent, ay babayaran mo yung IELTS mo. Kung itutus mo bayaran ang IELTS mo, ang sabi niya is uh, $11,000. So I said to the Lord, Lord, I don't have $11,000 to pay the to pay the uh, IELTS. I said, you have to pay your own IELTS and you have to pay your wife IELTS. They said, but I start to, to pray to the Lord. Nagpray ako sa Panginoon na uh, hipuin po yung yung pong agent na kumahawak kumahawak po ng aking pong papeles until uh, until uh, three months time. I I I I, uh, I want to decide to pay for it. But Lord, I said to the Lord. Just, just touch the heart of the agent. Alam niyo po nung ako po ay mag uh, mag follow up in the last in the last uh, in the last opportunity na akin po ng uh, ipalo up bago ko bago ko po bayaran. Amen. Ang sabi ko po sa ang sabi ko po sa sa agent. Uh, kumusta na po yung uh, aking pong IELTS? Ang sabi po ng agent, uh, ano ba ang result ng IELTS mo? Ang sabi po niya, ako po ay nakakuha ng 5.0. O ang sabi ko po ay nakakupo, nakuha ko po ay 5.0. At ang sabi po niya, on the spot, ay sige pwede na yan. Ang sabi po niya. So ako po ay tuwang-tuwa sapagkat nalibre po yung aking pong $11,000. It is a power of prayer. This is a power of prayer. Amen. Ako po ay naniniwala at I, I have faith in the Lord na lahat po ng aking pong idadalangin at dinadalangin ay kanyang ipagkakaloob according to His will. Amen. So, ako po ay uh, tuwang-tuwa po. Ako po ay nagpuri sa Panginoon. Salamat, sa, salamat Panginoon. Sabi ko ng aking pong uh, pagkatapos kong kausapin yung pong agent ko. So, praise the Lord sapagkat siya po ay siya po ay hindi po ng Panginoon sa pamagitan ng aking pong panalangin. Ipinag-pray ko po siya ng uh, almost four months or almost three months. Ano po? So, hindi po tumagal. Ang answer po ng Panginoon ay aking pong nakamit. It was granted my prayer. Amen? So, purihin ng Panginoon sapagkat siya po ay sumasagot po sa mga anak po niya. Amen. Alam ko po na kayo po ay uh, kayo po ay uh, kanyang sinasagot din sa inyo mga panalangin mga kapatid. Amen. Siya, yan po ang pangako po ng Diyos. Kapag kayo po ay tumawag, kapag tayo po ay tumawag sa kanya, siya po ay sasagot. Amen. Isaiah chapter or Jeremiah chapter 33 verse 3. Amen. Memory verse, Jeremiah chapter 33 verse 3. This is the calling or this is the phone number of the Lord. Amen. I will, uh, I want to read to you. 
Jeremiah chapter 33 verse 3. Sorry, I did not uh, put on the... on the slide. I just want to read it to you. Amen. All right. Thank you. Thank you, Brad. It's uh, on the slide. Jeremiah 33, verse 3. It says, Call to me and I will answer you and tell you the great and reachable things you don't you don't know or you do not know. Amen. So this is the calling number of the Lord. Amen. Jeremiah chapter 33 verse 3. So ang ang Panginoon natin na uh, ating pong pinaglilingkuron ay sumasagot. Amen. Hindi po siya natutulog, hindi po siya nagpapabaya sa kanya mga anak. Kung tayo po ay tatawag po sa kanya. Amen. Yan po ang pangako po ng Panginoon sa atin. Kung tayo po ay tatawag. So, pangalawa po ay forgiveness. Amen. Doon sa verse 15, it says on verse 15, sa ating pong teksto, Yan po ang isang benefits ng, ng prayer. Una pong benefits yung healing. Amen? Ang o, pangalawang benefits is yung uh, forgiveness. Amen? Kapag tayo po ay nananangin sa Panginoon, tayo po ay laging humihingi po ng tawad bago po tayo humingi ng mga bagay-bagay sa Panginoon. Amen? Humihingi po tayo ng tawad sapagkat hindi po natin alam na tayo po ay nagkakasala minsan. Amen? And Verse 15 says, And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they sin, if they have sinned, they will be forgiven. Therefore, this is what the Lord says, Therefore, con confess your sins to each other and pray to each other so that you may be healed. Amen? So yan po ay napakahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay uh, nag, uh, nagpapatawaran sa bawat isa. Amen? At ang sinasabi dito, kapag ka mayroon pong kasalanan, ay ipapatawad po ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung uh, tayo po ay nagpapatawaran kung confess its other. Amen? Yan po ang itinuturo po sa atin ng Panginoon. And it says, so that you may be healed. Amen? Yan po ang isang benefits po ng uh, prayer. Kapag tayo po ay uh, humihiling sa ating pong Panginoon, tayo po ay humihingi po ng tawad bago po tayo humingi o oh, humiling sa ating Panginoon. Amen? Yan, yan po ay isang napaka-importante, amen? Na bago po tayo humiling ng mga bagay-bagay sa ating Panginoon, tayo po ay humihingi po ng tawad sa Kanya. Sapagkat hindi po natin alam minsan, tayo po ay nagkakasala. Amen? Tayo po ay nagkakasala. Kaya sinabi po dito, kapag tayo po ay nagpapatawaran, kapag tayo po humihingi ng tawad, ang sabi dito, the prayer of righteous man is powerful and effective. So doon po papunta ang ating pong buhay. Mayroon po tayong holiness kapag tayo po ay nagpapatawaran, kapag tayo po ay humihingi po ng tawad. Binibigyan po tayo ng uh, righteous heart ng Panginoon. Upang wala pong makita ang Panginoon na mga batik sa ating mga buhay. Upang wala pong makita ang Panginoon na mga kasalanan sa ating buhay. Amen? Upang tayo po ay kanyang pakinggan, mapakinggan sa ating pong mga dalangin. So ang sabi ng, uh, dito po tayo magtatapos, ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 1 to 2, basahin po natin ang Colossians chapter 3 verse 1 to 2, Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above where Christ is seated. 
at the right hand of God. To set your minds on things above, not on earthly things. Amen? So this is uh, the promise of God sa ating buhay kapag ka tayo po ay uh, kapag tayo po ay sumusunod po sa Kanya, tayo po ay o ang ating pong mga isipan, ating pong mga puso ay kailangan nakatuon po doon sa mga bagay na nas, nasa langit. Amen? Naka, nakatuon ang ating mga isipan doon sa mga bagay na nasa langit. Alam niyo po, ang trouble na yan ay tatalunin po ng mga bagay na nasa langit. Amen? Yung pong nabasa po natin kanina sa 13 ng James. Amen? If, you, if your heart is trouble, amen, isipin lang po natin itong sinasabi po ng Panginoon na let your heart or set your heart on things above. Amen? And set your mind on things above. Amen? Yung ating po mga isipan, ang ating pong puso ay kailangan laging nakatoon doon sa mga bagay na nasa langit na kung saan ay kinaroroonan ng ating pong Panginoong Isus na nasa right hand ng amang nasa langit. Yan po ang pangako ng sa Panginoon sa atin na tayo po ay kanyang iingatan. Amen? Tayo po ay kanyang iingatan. Yung mga trouble na yan sa buhay po natin ay wala yan. Ano? Hindi po, hindi po yan na uh, hindi po yan makapagkikiwalay sa pag-ibig po ng Diyos sa ating eh sa ating buhay. As uh, sa Roma sinasabi po na hindi ang mga bagay-bagay or walang makapagiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. So, yan po ang yan po ang power ng prayer po natin. Amen? So, as a Christian, mga kapatid, sa Jesus the Only Way Family Church, alam ko na iba, ang iba sa inyo ay dumadanas po ng troubles, Amen. Minsan sa kakulangan po ng uh, ng financial, minsan sa mga problema, nakakaroon po ng trouble ang mga Kristiyano. Minsan sa pamagitan ng mga persecution. Amen. Minsan sa pamagitan po ng sakit, nakakaroon po ng trouble ang Kristiyano. Pero kung nakatuon ang ating pong mind at ang ating pong puso, doon sa mga bagay-bagay na nasa langit, yan ay aalisin po ng Panginoon. Amen? Hindi po mananag po yung mga trouble na yan kapag nakatoon po yung ating pong isipan doon sa mga bagay na nasa langit. Maaring ikaw ay mayroon pong karamdaman sa mga oras na ito Maring ikaw ay may problema, kaya nagkakaroon po ng trouble ang iyong mind, ang iyong heart. Ang sabi ng Panginoon, manalangin lang po tayo. Manalangin po tayo. Ang ating pong Diyos ay sumasagot. Nabasa natin yan sa Jeremiah 33.3. Amen? Ang Diyos ay sumasagot sa ating pong mga pagtawag po sa Kanya at pananalangin po sa Kanya. Napatunayan ko na po yan sa, sa Panginoon, sa aking buhay. Lahat po ng aking pong hiniling sa Panginoon ay ang kanyang ibinigay. Ang sabi ng Psalms, The Lord will give you the desire of your heart. Kung ang desire mo, kung ang desire mo sa buhay ay kalooban po ng Panginoon, ibibigay po niya. Amen. Kung hindi po makakasama po sa iyo, ibibigay po ng Panginoon. Lahat po ng dalangin mo na 
na hindi makakasama sa iyo ay ibibigay po ng Panginoon. Ako ay naniniwala na nampalataya na siya yung ating pong magagamot kung ikaw ay may sakit. Kung nasa trouble ka ngayon, siya po yung provider natin. Siya po yung Jehovah Jaira, the great provider. Siya yung Jehovah Rapa, the great healer. Amen? Siya po yung Jehovah Shama na lagi po nating kasama. Amen? So wag po tayong magulumihanan. Don't let your heart be troubled. In John chapter 14, says, At mayroon, pong, mayroon pa pong isa na sinasabi po ng Panginoon, ito po ay kanyang pangako. Amen? Bago po tayo magtapos, John 15:7. Ano po yung sinabi ng uh, John 15:7? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Amen. Ask whatever you wish. But we need to remain in his word. We need to remain in holiness. Amen. As as we read in James We need to remain in His Word and remain in, in Him. Amen? Kailangan po, kailangan po tayong laging nakaremain po sa salita po ng Panginoon. At ang sabi, ang pangako po niya, whatever we ask, it will be done for us. Amen? Yan po ang pangako po ng Panginoon. Napaka buti ng Diyos. Pagkat ang kanyang mga pangako ay totoo. Napatunayan po na natin yan sa ating pong buhay. Tayo po ay pinatawas sa ating mga kasalanan nung, nung tayo po ay manalangin, lumapit po sa kanya at manalangin. Amen? Tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman nung tayo po ay lumapit at manalangin sa kanya. So remember this, you have the power. Amen? You have the power to to pray the sickness. Amen? So, I encourage everyone na uh, i-exercise po ninyo ang inyong mga power para ipanalangin ang may mga sakit at ipinala, ipanalangin ang inyong sariling sakit. Yan po ang ginagawa ko minsan. Ang, ang aking pong sariling sakit ay aking pong ipinapanalangin sa Panginoon. At hindi lang yan, makakapag, makakapagpanalangin ka ng may sakit. Amen? Tulad ng sinabi po dito sa ating pong pinag-aralan. The offer, the prayer offered with faith will heal the sick person. Amen? So, praise the Lord sa gabing ito. Siya po ay napakabuti. Siya po ay, siya po ay uh, faithful sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Ang kanyang salita ay totoo. Amen? Ito po ay buhay sa ating pong puso. Amen? So, purihin ang Panginoon sa gabing ito at muli tayo po ay in-encourage po ng Panginoon na patuloy po tayong manalangin. Amen? Patuloy po tayong humingi ng kapatawaran sa ating pong Diyos ang buhay. Sapagkat nakikita po tayo, siya po ay nakatuon, nakatingin sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga isipan. So tayo po ay manalangin bilang pagtatapos sa gabing ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng iyong anak na, na aming pong Panginoong Sos at Tagapagligtas. At sa pamagitan ng patnubay ng Ibanal na Espiritu, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa gabing ito. Lord God, sa inyong mga salita, sa inyong promise, Panginoon, sa inyong uh, faithfulness. God, salamat, Panginoon, sa encouragement nang yung mga salita sa gabi ito sa aming buhay. Lord God, na kami ay patuloy, Lord God, na manalangin kung kami po ay nakadanas po ng trouble. Kami po ay patuloy na manalangin, Lord God, sa pamagitan, Lord God, ng uh, pag, uh, paghingi po ng tawad sa inyo. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po, kami po ay inyo pong binigyan ng kapangyarihan upang manalangin sa may mga sakit. Kami po ay inyo pong binigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng aming pong buhay na mayroong pong kabanalan. 
Lord, salamat Panginoon sa iyong encouragement at God sa gabing ito sa bawat isa po sa amin. Sino man Panginoon ang nanood at sino man Panginoon nakinig, nag-online ngayong gabi sa, sa aming pong streaming. God, pagpalain niyo po sila Panginoon, especially Lord God sa inyong mga anak na nasa Jesus, the only way, family church, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng buhay na mayroong pong holiness. God, salamat, Panginoon, sa buhay po nila. Sino man, Panginoon, ang mayroong pong dinadanas na mga pagsubok, mga suliranin ngayong gabi. Lord God, sabi po ninyo, Panginoon, ay tuon po namin ang aming mga puso at isipan doon sa mga bagay na nasa langit. God, salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, wala po kami madadala mula dito sa lupa. Alleluia. Kaya hindi po namin itinutuon ang aming mga buhay dito sa mga bagay na nakikita. Bakos, Lord God, patuloy po kami nakatuon sa inyo, God. Sa inyo, Lord Jesus, na siyang nagbigay ng pananampalataya sa amin. Lord God, salamat, Panginoon, salamat sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa po sa amin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Bigyan ng nalis ang wisdom ang bawat sa po sa amin. Ilayon po ninyo kami, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway. Keep us away from harm, from any accident, from the works of the evil one. Especially, Panginoon, this pandemic, Lord God, ilayo po ninyo kami, Panginoon, sa mga virus na ito. I-cover po ninyo kami, Panginoon, ang bananadugo ng aming Panginoong Isus upang wala pong makabasok na mga virus sa aming buhay. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat sa iyong kabutihan sa iyong pagpapala. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ay ang Panginoos at sa patnawi po ay ng Banan na Espiritu. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po kayong lahat, mga kapatid, sa Jesus the Only Way Family Church. Amen.